Fahamu historia ya Waha wa Kigoma na utajiri uliolala ukanda huo wa maziwa makuu. Hii ni sehemu ya kwanza. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Kuna mtu akisikia uwaha anawaza kurogwa. Mwingine anawaza watu wabishi. Mwingine anawaza uwaha ni warundi ezifu warundi sio watu. Kuna kabinti kapuuzi huko mitandaoni. Yaani kakiona muha ana challenge hoja zake kanamwambia rudi kwenu Burundi. Kaone na matama ya genkumuswa yahe. Kuna mwingine akipangiwa kazi Kigoma atapangua uhamisho wa siende. Na ikishindikana ataenda Kigoma kwa shingo upande kisa tu wamesikia uwaha ni wachawi. Upia ni ugonjo wa akili. Wakati Mjerumani aliona utajiri Kigoma akajenga reli, treni na meli mwenzangu naona wachawi, warundi na watu wabishi. Ukiambiwa huna akili unachukia chefu Kigoma iko mbali kimkakati Kwa kutumia ziwa Tanganyika Mjerumani yalivuna mali za Zambia Kongo Burundi na Kigoma Akazipakia kwenye meli zikaingia kwenye bahari ya Hindi na kwenda kujenga kwao Kongo ina utajiri wa magogo samaki na madini yote Wazungu wanaiona Kongo Waha hawaioni Kongo. Wa Tanzania hawaioni Kongo wamefungwa akili. Sisi tulivopata uhuru tukaizira Kigoma. Tukaizira reli ya kati. Tukalizira ziwa Tanganyika. Waha wakabaki kulima nyanya kwenye bichi za ziwa. Ziwa Tanganyika wanaita bahari. Hata meli zinazotikisa ziwa Tanganyika ni zile za Mjerumani MV Liemba. Kutoka mashariki ya Kongo kwenda Kinshasa na Lubumbashi ni mbali sana kuliko kwenda da kupitia reli ya kati. Tukiweka reli ya kati vizuri, unga unaozalishwa kibaigwa Dodoma na isimani Ringa na Songea. Utauzwa DRC yote. Kuna wanaume wanachana mbao hapo DRC, mmoja anakula kilo nzima ya unga kutoka Kigoma na bado hauwatoshi. Kigoma kuna mengi. Kabla sijaanza kukusimlia hebu gonga chiaz kwanza kwa mwamba Anthony Kamau na binti yake Gitau. Kwa kusapoti safari yetu ya Kigoma kukuletea habari za uha na fursa zilizolala ukanda huo maziwa makuu. Hapa na kusimulia kuanzia habari za mawese na migebuka mpaka habari za Mwami Teresa Ntare. Chifu wa kwanza mwanamke Tanzania ili kuwashangaza wa Tanzania walioshangaa Rais Samia Suluh Hassan. Utawazwa kuwa chifu hangaya. Halafu kwa tamaduni za waha mwanamke akiwa chifu haolewi. Bali anaoa. Mwami Teresa Ntare alimuoa George Shinganya tena kwa mahari. Ji akahamia kwenye jumba la kifalme wanapokula bila jasho famasiara nini. Hata wale machifu wanawake wa kibondo akina nyamaliza hawakuolewa ila walikuwa na wapenzi tu iliruhusiwa Nyamaliza alizaliwa na titi moja maskini Kigoma kuna uwaha wa manyema na wabembe Ndani ya uwaha kuna wahambwe wa kibondo Wayungu wa Kakonko Wanyaheru wa Kasulu Wajiji wa Ujiji na Wagoma wa Kigoma Ndani ya wamanyema kuna Wagoma Wabwari Wamasanze na ndani ya wabembe utakuta kuna babondo, babungwe na bashiminje. Hapa ndo utaelewa kwa nini Nyerere alipiga vita ukabila. Maeneo ya ujiji, mwanga, kibirizi na gungu wamejaa wa manyema. Wabembe na wabwari jamii za wala samaki. Sio rahisi kuwakuta kasulu kibondo na kakonko. Wao ni mijini, halafu wengi ni maustadhi bala. Wamanyema wa Kigoma ndio wa kwanza kujenga kariyako. Hata msikitu wa manyema waliupa jina lao. Lakini pia hawa ndo walimsaidia sana nyerere kunye harakati za uhuru. 
Nakumbuka Idi Faizi wa Ujiji ndiye alikuwa mweka hazina wa tano. Alifuatana na Nyerere katika safari za awali za kuitangaza tano. Alihutubia jukwaa moja na Nyerere. Halafu huyu Idi Faizi na kaka yake Idi Tosiri wa Ujiji Kigoma ndio waliompeleka Nyerere kumtambulisha kwa binamu yao She Mohamed Ramia wa Bagamoyo. Baada ya utambulisho huu Nyerere akakubalika Bagamoyo. Shehe Ramia ndio alipiga ile dua ya Bagamoyo baada ya siku tatu tukaitwa UNO. Wakati ule kura zote za kwenda UNO upande wa Tanganyika asilimia msina moja zilitoka Kigoma. Kwa Shehe Ramia mpaka leo kuna miujiza mikubwa. Hata Jacob Zuma alishinda kesi ya Wizi South baada ya kutoka kuhiji kwenye ardhi ya Bagamoyo kwa Shehe Ramia. Lakini mashehe wakubwa walioshiriki kwenye harakati za ukombozi wengi walitoka Kigoma. Kuna Sheikh Kasim bin Juma, Sheikh Ramia, Sheikh Mwilima, Sheikh Baraka na Sheikh Yahya Hussein. Interest yangu ni uha na utajiri ulolala huko. Ha wengine tuachane nao kwanza halafu waha si wabishi. Hawa ni watu wenye question minds. Sio watu wa ndio mzee huo uzembe hawafanyi. Kumshawishi muha inabidi kujipanga. Hasa akishasema kaye. Hata wazungu walivofika Kigoma walipata shida na vimasoli vyao vya kitoto. Eti unamkuta mtu nyumbani kwake halafu unamuuliza ametokea wapi utoto huo. Tulabaha. Ndivyo walivomjibu mzungu baada ya kuwauliza nyie mnatoka wapi wakimaanisha sisi ni wa hapa. Mzungu akazima sigara ya kiko kwa ulimi. Kisha akaitangazia dunia kwamba wale jamaa aliwakuta Kigoma ni waha. Na mahali pale akapaita buha. Kwa hiyo unapozungumzia waha maana yake ni mtu wa hapa. Kwa muktadha huo nashawishika kutangaza rasmi kwamba watu wote ni waha. Hapo vipi? Alafu Afrika hatukuwa na makabila. Sisi tulitambuana kwa koo zetu. Haya makabila yameletwa na wakoloni ili watugawe na kweli wamefanikiwa kutugawa. Ukifika Kigoma kuna makabila yanajiona bora kuliko mengine. Na wakati wote mbele ya mkoloni walionekana ugali wa loe tu. Kuna vitoto vya ujiji enzi za nyuma ukivita viha vinalia. Muha alionekana mtumwa anayeishi mashambani mjini walishi wa janja. Mzee Kasim Govolo wa Ujiji anakuambia robo tatu ya wakazi wa Ujiji wametokea Kongo DRC. Wanakanyaro sana hasa wa bembe. Ndio maana Mobutu alitaka kuachoma moto wote. Kasim anawachukia sana hawa watu kwamba wamefundisha ustaarabu na wamanyema na wabembe. Wamanyema yani wala samaki ni shirikisho la makabila 12 ya Kibantu yanayopatikana kusini mashariki mwa Mto Kongo na Kigoma. Waha nao wanawaona watu wa ujiji na Kigoma mjini kama waswahili kwa maana ya wababaishaji. Eti hawajui lolote na hawakusoma. Katika kusoma sidhani kama mzee yuko sahihi sana. Maana hata Idi Simba aliyetikisa enzi zake kwa kuandika kitabu cha dhana ya uzalendo kikafungiwa. Ni mbwari kutoka ujiji. Wahenga mtakuwa mnakumbuka kitabu cha Idi Simba. Alisema linapokuja swala la uwekezaji tuwe na upendeleo kwa wazawa. Wakamshikia bango kwamba analeta ubaguzi. Nenda Marekani basi mgeni ukawekeze uone. Watu wakisikia unaongea kiha unaitwa muhamiaji Aram kutoka Burundi. Lakini wakikusikia unazungumza Kiingereza hawakuiti muhamiaji kutoka Uingereza, unaona hizi bangi. Hata vitambulisho vya nida watu wa Kigoma wanapewa baada ya mahojiano maalum. Ukijichanganya tu imekula kwako. Sasa nisikilize vizuri. Muha, Mnyarwanda, Muhaya, Mnyambo Muhima, Mtusi, Wasubi, Wafumbura na Wanyankore wote ni ndugu ndio maana lugha zao zinaingiliana. Koo zao zinafanana na majina ya miji yao yanafanana. Kuna kijiji cha Kalinzi Kigoma na Ngara kuna kijiji cha Mkalinzi. Kuna Mnanila ya Kigoma na Munanira ya Burundi. 
kuna kijiji cha kiremba manyovu kibondo na kiremba mji wa bururi burundi kuna muganza ya ngara muganza ya kasulu na muganza ya butare rwanda kuna nkundusi rulenge ngara nkundusi ya kasulu na nkundusi ya mwaro burundi kuna kanazi ya kasulu kanazi ya ngara na kanazi ya bubanza burundi unajua ni kwa nini divide and rule ni kwa sababu Afrika haikuwa na mipaka ngoja niendelee tena. Kuna Bukiriro ya Kigoma na Bukiriro ya Burundi. Bitale ya Kigoma na Bitale ya Burundi. Kabale ya Kigoma na Kabale ya Rwanda. Mtanga ya Kigoma na Mtanga ya Bujumbura. Kizuka ya Kigoma na Kizuka ya Rumonge Burundi. Katanga ya Kakonko Tanzania na Katanga ya DRC. Haya ni majina ya kibantu na ya asili ya wabantu wote tunaijua. Ni pale Cameroon. Safari ya kuja huku kwetu ilianzia miaka 1000 iliyopita, yani miaka elfu moja kabla Yesu ajezaliwa. Walitoka Cameroon na kusambaa kusini yote Afrika. Na wengine walivuka maji mpaka Brazil kwenye visiwa vya Fernando, Brazil, ina wabantu kibao. Halafu sio kwamba wakati wanakuja huku hapakuwa na watu. Walikuwepo mbili kimo kwenye misitu ya Kongo wafupi kama pimbi. Lakini pia Afrika walikuwepo wa Khoisan, wa Sandawe, wa Hadzabe, wa Iraq, wa Hima, wa Kibondo, Uganda, Burundi, Rwanda, Kongo, Kigoma na Rwanda. Kibondo wa Hima waliishi maeneo ya mlima na buhima njia ya kwenda mabamba. Wabantu hao waliputua Kongo walioana na mbilikimo. Wakazaliwa watu wafupi wafupi. Baadaye machotara wa Kibantu na mbilikimo. Walianza kusambaa kuelekea Afrika Mashariki wakiwa katika makundi madogo madogo wakizungumza Kibantu. Kutoka Kongo waliingia Tanzania kupitia Kigoma na kusambaa Afrika Mashariki yote. Wakaoana na jamii za watu waliokuepo na kutengeneza makabila kama Wachaga, Warundi, Wanyarwanda, Wasukuma, Wanyakyusa, Wamasai, Wahangaza na Waha ndio maana Waha wengi wa Kigoma ni wafupi wafupi. Wengine wakaingia ukanda wa Kusini mwa Afrika na kuoana na Wakoisan na kutengeneza makabila kama Wazulu, Wanguni, Washona na Wandebele. Mfanano wa koo majina na miji ya kibantu ni uthibitisho tosha kwamba hawa watu ni wale wale. Hebu angalia kwa mfano kuna koo ya Abasindi wa Kasulu na Makamba Burundi. Kuna Abajiji wa Kigoma na kuna Abajiji wa Bururi Burundi. Lakini pia Burundi ilitawaliwa na ukoo wa Baganwa. Hata mfalme wa kwanza wa Burundi alitokea Buha. Aliitwa Mwami Ntare wa tatu Rushaksi. Alitokea maeneo ya Matiazo Kasulu kwa kina Mwami Teresa Ntare. Kipindi cha mfalme wa Burundi mwezi wa nne Gisabo Bikata Bijoga. Kuanzia mwaka 1850 mpaka mwaka 1998 akipigana na Wajerumani aliomba msaada Buha na Bushubi kumsaidia. Pia Warundi walitumia ardhi ya Buha kupigana na Wanyamwezi. Lakini pia kuna koo za Waha zenye chimbuko moja na Wanyambo. Wankole na Wahaya. Koo zenyewe ni Abakimbiri, Abazigaba, Abazilankende, Wachaba, Wasindi na kadhalika. Ile kanuni ya tano kwamba Afrika yote ni ndugu ilijengwa katika msingi huu. Ardhi ya Kigoma ina ukarimu kwa mazao yote. Udongo wake ni rutuba tu. Hali ya hewa ni rafiki kwa kila zao. Kipindi cha mahindi na maharage utaipenda Kigoma. Kuna kitoweo kinaitwa kihere. Kinapikwa kwa maharage. Ndizi kule juu kwa kina zito mazingira yake utafikiri uko moshi. Kahawa na ndizi na ule wa baridi usipime. Ukanda wa mtu malagarasi wa sukuma wanatandika mpunga. Waha si wavivu basi tu miundo mbinu ndo inawaangusha. Kibondo kuna kijana aliwahi kulima nyanya na kabatika kuvuna vizuri. Lakini alikuwa anatembeza tenga la nyanya bila kuuza hatimaye kurudi nazo nyumbani. 
ukosefu wa barabara unasababisha hata wakulima wasifaidi nguvu yao kwa sababu bidhaa haziuziki kwa bei nzuri na mtu unaishia kila siku kulima kiasi kidogo na kwa jembe na mkono waha wanaamini huwezi kutajirika kupitia jembe nti wontunga muisuka anko wake denis alilimamiwa kumuhama shamba kubwa soko hamna alichoka walikuwa wanakwenda kutafuna miwa tu kuna mazao zaidi yanaoza hakuna pa kuyauzia wakati wanaenda shule walikula ndizi kwenye mashamba ya watu kwa sharti la kutokwenda nazo nyumbani kwa binadamu ardhi ya kigoma haina unafu masika tope kiangazi vumbi jekundu ila kwa sasa serikali imetandika lami tena kwa kiwango sana wakimaliza barabara ya kasulu kibondo basi kigoma itakuwa dubai kama alivyosema kikwete kikwete ndo alifungua kigoma katika hili apewe maua yake naona na makamu naye anapambana siku za nyuma walidanganywa kama watoto ndio maana waha waliichukia CCM kila ikikaribia uchaguzi wa kubwa walipeleka wakandarasi wanapima pima na kuweka vijiti barabara zinachimbwa chimbwa na kumwagwa vifusi mkiwachagua tu ndo ntole inatosha kwa leo usikose sehemu ya pili chagua ibu moja kati ya hizi kumi kisha lipa shilingi tano kwa Mpesa 0753665484 Dennis mpagaza kutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp au email na kwa hadi kopi piga 0753690907 vitabu vyenyewe ni ukombozi wa fikra wasomi huru gerezani maisha ni kutafuta si kutafutana fungua ubongo miamba ya Afrika viongozi wanaoishi baada ya kufa viongozi walioandika majina yao vibaya ukombozi wa fikra za Mwafrika na mbinu 16 alizotumia Yesu kutoboa Cheers Mwandaji ni Denis Mpagaze mimi naitwa Ananias Edgar